。大家好，赵丽颖封面大片强势扫街，结果几乎所有吃瓜的观众以及名嘴大 V、娱乐瓜主都完全没有留意到一个细节，而这个细节刚刚好是大片当中的一段话，这段话致敬的意味浓郁不堪。相当相当的精准走心，一言蔽之。那么这句话致敬了谁呢？又到底致敬了什么呢？在视角永恒359度，观点永恒与别不同的新万我的眼里，这句话虽然平白，但背后的意境真的是美到不行。娱乐圈瓜有看不见的东西，其实很多，就像无名的春节档对手，连番的高阶操作，甚至惊动到了福布斯。就像新万我先知先觉的王俊凯粉丝群体，神秘助攻王一博的无意之举，简直一环套一环的进行当中。热闹需要有趣的灵魂和视角，才能发现更多。您说对不？ 2 0 2 3年1月13日，赵丽颖在个人社交平台分享了一组为某时尚杂志拍摄的封面大片。作为开年刊，赵丽颖的表现自然不在话下，每一帧都美得不可方物。她还开心发布了几个鲜花小表情。好心情藏都藏不住。赵丽颖这次的封面让人眼前一亮，她不再是以往的甜美风格，而是尝试起了风情万种的撩人风，简直让人移不开眼啊！有木有？其中，赵丽颖披着波浪卷长发，画着红唇美妆，眼妆尤其惹眼。她身穿吊带款式内搭，白色外套，整体 look 又美又性感。她手里还拿着一只白玫瑰，配上高冷表情，那叫一个迷人。半路相间，万种风情好惹眼。画面一转，赵丽颖又在黑白镜头下大秀好身材。她时而展示笔直长腿，时而又对脸出镜，每一帧都挑不出一丝瑕疵。而且在摆 pose 时，赵丽颖由内而外的风情让人无法忽视，歪头灿笑太撩人。戴上黑色头纱，身穿深 V 款式黑色 look 的赵丽颖魅力升级。无论是哪个角度，她都能美出自己的风格，容貌360度无死角，美翻众人。如果说黑白 look 性感又魅惑的话，那么换上金色露背裙的赵丽颖更是惊艳众人。照片中，赵丽颖依旧是妆发精致，她穿了一件性感十足的金色露背裙，白皙玉背一览无余，好迷人。而在这套 look 下，赵丽颖一会儿拿着玫瑰花遮住红唇，一会儿又将玫瑰花放在肩头。并转头露出一脸高冷表情，精致无瑕疵的五官以及白皙相间，预备一个赛一个养眼。不得不承认，这样的赵丽颖当真是美的不要不要的。赵丽颖还穿上了西装裙，大秀飒气一面，戴上黑超的她又美又飒。正面出镜时，赵丽颖又将性感一面完美展示，冷艳又迷人。除此以外，赵丽颖还穿上了拖地鱼尾裙，一展绝美好身材。在远镜头下。赵丽颖自信展示好身材，纤纤细腰好抢镜，身材比例完美至极。已经35岁且是孩子妈妈的赵丽颖，状态保持的太好了，完全看不出年龄不说，可甜可性感的样子还丝毫不像孩子的妈妈，保持的相当完美。最后一套的 look 里，赵丽颖穿上了一件抹胸款式的拖地粉裙，她靠着墙壁凹造型，回眸杀绝美无比。而且从这个角度看，赵丽颖的颜值真的好耐打，纤细手臂同样吸足镜头。这段时间，新万我已经说到眼花缭乱了，因为赵丽颖营业的频率颇高。就在前几天，工作室还晒出了多张赵丽颖的新年写真。当天，赵丽颖扎着可可爱爱的蝴蝶结发型，穿着超显身材的红色套裙，又甜又美。穿上这套减龄 look 后，赵丽颖整个人仿佛又变回了二十出头的样子，少女感炸屏。不仅如此，赵丽颖当天还扎起了双马尾卖萌。看到如此元气活力的赵丽颖，谁能想到她早已是孩子妈妈？或熟或幼，或盐或甜，新万我相信，铁杆的萤火虫也跟我一样，眼花缭乱了，必须时不时的，在洗完眼睛之后，继续为少女感满满的赵丽颖打 call 才行。摩托姐姐们最近同样也是超级忙碌，一方面为无名积极打 call。一方面还要顺便打小人，为什么新万我会这么说呢？ 1月13日，娱乐圈又爆料出了新的大瓜，曾经在北京三里屯靠拍摄男女明星酒店照片走红的于季杨洋，放出了狠话，说在2023年的上半年，娱乐圈要他访两位三字男顶流。对于这两位顶级流量男明星的名字，狗仔只说是三个字，但人气绝对不低。
，和当红演员王一博平起平坐，不相上下。有网友不相信会有这么大咖位的流量明星翻车，于是，在评论区里再次确认是不是真的顶流。结果，于季杨洋表现的信誓旦旦，说不是顶级流量明星，自己会直播，道理吃自己的排泄物。这么恶心的话都说得出来，申万我也得捏着鼻子了。因为恶心的人说出来的话，注定也是恶心的。然而这还没完，距离大年初一还有不到十天的时间，春节档电影都在加大宣发力度，包括王一博的《无名》。然而，另外一边厢，《满江红》的两位主演沈腾和易烊千玺参加了某平台组织的直播活动，易烊千玺的流量起作用了，他上了好多热搜，还带动了沈腾。易烊千玺上的热搜有。易烊千玺说不太好意思踹沈腾。易烊千玺说演孙军之前会做心理建设。易烊千玺对新角色的理解。易烊千玺留下了孙军的小刀。易烊千玺说第一次见导演留了一点小胡子。沈腾说没想到易烊千玺这么不爱说话。沈腾和《满江红》上的热搜有《满江红》，沈腾希望春节档电影都能好。沈腾说，最近在为春晚排练小品《满江红》直播卡，《满江红》片长159分钟，《满江红》由张艺谋指导，除了沈腾和易烊千玺，还有张译、雷佳音、岳云鹏、王佳怡等演员参与。申万，我可以说，《满江红》和易烊千玺的蓄势待发，果然很有针对性。那么，为什么申万我会这么说呢？因为这部影片居然抓住了福布斯的视线。视线是个好东西，会描述的话，有团队的话，很多东西都能变现。2023年虽然才刚过去了半个月，但赵丽颖在时尚这一块就已经迎来了大丰收，一连穿了六套高定礼服，刷新了自己的记录。从被公开嘲讽的时尚绝缘体，到如今各大奢侈品牌追捧的宠儿，赵丽颖凭借自己过硬的实力，成功完成了大逆袭，真的是太牛了。赵丽颖半个月连穿六套高定，太牛了！新杂志穿皮草造型封神，太绝美。因为有了一年两部年底爆火的实际加深，赵丽颖整个人也是变得越来越自信。面对镜头的时候，可以更好的去展现自己的美。在一月十三号最新曝光的这一组开年封大片中，赵丽颖的穿搭风格就相当贵气奢华，为粉丝们带来了不一样的惊喜。于是乎，赵丽颖开年大片高定穿不停，贵气逼人。一 ，Alice Up 2016秋冬高定，在封面大片中，赵丽颖身上的这一款来自于艾丽萨博2016秋冬高定，走的是干练飒爽路线。虽然是16年的旧款，但是时髦度却并没有随着时间的流逝而消退。服装整体的色彩虽然是以沉稳的黑白色为主。尤其是主体部分融入了大面积的不规则改良千鸟阁图案进行打底，白黑两色互相交融，让这两种风格迥异的色彩形成了完美互补。除此之外，整个垫肩深 V 西装设计中还特意加入了亮色的花朵图案进行装饰，并且采用的是面料拼接处理，所打造出的立体感更加鲜明，既很好的丰富了造型的元素，同时又可以让传统的西装风格。看上去更加复古摩登，赵丽颖的这身穿搭更偏日常一些，西装加裙装的款式组合，让她的整身穿搭更有了不少的视觉看点，尤其是把中性风和女人味的完美结合，让她的这身造型更显时尚和独特了。而她的这身穿搭，细节上的亮点也会更多一些。首先就是西装的款式选择，明显的垫肩造型加上刺绣珠绣的款式。让西装更有了复古风和华丽感的效果，而细节上的精致感也会增加衣服的视觉看点。再加上腰带的点缀，让衣服本身的廓形感更加的明显。穿搭上除了可以强调时尚感之外，也能凸显更修身的效果。其次就是裙装的款式选择，高开叉的裙摆造型和西装领的露肤感很好的搭配在了一起，让上下的设计效果更统一了。同时，修身的感觉和造型的时尚感也更被放大了。二 ，Georges h o b e k a 2022春夏高定。另一张封面大片里，赵丽颖则是身穿 Georges h o b e k a 2022春夏高定亮相。相比较于艾丽萨博的干练飒爽，这一件礼服在风格上要更加的奢华贵气，不管是色彩还是剪裁，都能够更好的凸显出赵丽颖的女神范。大片的纯金色面料配上细碎的亮片叠加。
本身就可以很好的打造出而极强的视觉冲击。配上赵丽颖的牛奶机后，更是起到了一加一大于二的效果，想不吸睛都难。而服装的剪裁也完美诠释了“优雅”二字，经典的深 V 领展现优越肩颈线条的同时。还能够直观的起到显脖子长的效果，优化身材比例。袖口更是创新的加入了多层布料折叠处理，打造出交错的立体层次感。相比较于传统简约的露肩领来说，要显得更有丰富性，同时复古韵味突出。而且比起模特中规中矩的穿法，赵丽颖还大胆的进行了露肩设计，这样配上后背的镂空剪裁，性感女人风情顿时扑面而来。在高收腰的处理下。赵丽颖盈盈不堪一握的小蛮腰，立刻展现的淋漓尽致。裙装的高开叉设计本身就有着很好的修饰效果，除了对双腿的线条更有修饰感之外，对于身材比例的修饰也更完美，同时也能更好的拉长腿部的线条。三，贵妇风皮草穿搭，直接把野心写脸上。除了上面提到的两套高定之外，赵丽颖大片中的皮草造型也让人印象深刻。不管是神秘成熟风的黑色皮草大衣，还是更为厚重复古的白色皮草大衣，都能够完美彰显赵丽颖的风情美，让人一秒梦回许半夏，贵妇气场十分瞩目。貂皮的大衣搭配吊带的连衣裙，让整身的穿搭风格更加的雍容华贵了。尤其是貂皮大衣的款式，纯白的配色在很大程度上强调了衣服的高级感和阔太风。而内搭的裙装，则是更强调了穿搭的美艳感觉。赵丽颖的这身造型，很好的把貂皮大衣的高级感穿出来了。貂皮大衣在最近几年可是很火的一件单品，尤其是被明星们的各种演绎，让大家都想要尝试这样的款式。但是很多年轻的女生在尝试这样的单品后，总会觉得怎么穿都是显老的，所以如何穿出衣服的减龄感，赵丽颖的这身穿搭就是很好的解释。他选择的大衣全身的白色，在一定程度上可以弱化衣服的成熟感，上身效果也会更有减龄的感觉。而内搭的服装，选择简单的基础款搭配露肤的款式，也会更好的强调造型的时尚效果。在妆容上也是很好的加入了烟熏风格，尤其眼妆部分进行了渲染，让原本略显甜美的赵丽颖变得更有攻击性，直接将野心写在了脸上。完美展现了顶流巨星该有的排场。申万，我很想说，口碑和影评简直就是一位演员挺直腰板的辅助性脊梁，让你不想挺直也不行，让你不想高调更不行，因为资本都想刷一波你现在的流量和火辣的热度，妥妥的没跑也跑不掉的。所以，唯票房论的爱好者通常看不见这背后的巧妙。申万，我深扒硬核过，那些百亿票房的水很深。伸到某些宠儿的脊梁，到现在都埋在水里，直不起来。当粉丝们在看完了王一博结束了东方台的《像阳光那样现代舞》跨年，知晓了王一博即将在以官宣的河南台春晚跳古风舞双生之后，就不由得开始好奇王一博会在自己老东家湖南台小年夜有怎样的表演了。说实话，如果王一博继续跳舞，那估计是没时间了。根据王一博的宣发博所展示，王一博为了像阳光那样所做的训练与努力，在正式表演之前，泡在练习室里一遍一遍的跟着老师完善动作，还要忍受长时间密集训练带来的肌肉酸胀和对舞台完美诠释的心理压力。他是一个会为了舞台拼尽全力的人，而跨年挑战现代舞、春晚挑战古典舞，王一博所付出的努力绝对是巨大的。奈何那时的王一博还没有进组。有足够的时间让他进行训练，可如今王一博进组光明之路，虽然官博还没有正式官宣，可这件事情早已是所有人心照不宣的秘密了。王一博被湖南台邀请是最近的事情，如此情况下，他很难有时间去准备舞蹈舞台了。跨年在东方，春晚在河南，王一博在这个冬天的营业本就不少，可他接受湖南台邀请的原因，除了他曾经是天天向上议员之外，还有一个原因，就是影片《无名》就要上映了，湖南台给了他宣传的机会。在东方台时，临近跨年，王一博当着所有人的面宣传《无名》，而这次的湖南台之旅，《无名》剧组都会出席，这将会是电影大年初一上映之前的最隆重的一次互联网宣传。而王一博在小年夜的表演，根据网传的信息，则是演唱歌曲《无名》。从名字来看。
。这是电影的同名曲。在演唱结束之后，无名剧组会与汪涵等人一起给大家拜年。从如今的网传来看，剧组来人是博纳影业的董事长于东、无名导演陈耳以及主演王一博了。也许是梁朝伟社恐，周迅嫌人多，而湖南台又是王一博曾经的主场，王一博不得不来了。想必对于王一博来说，此次在湖南台小年夜才是真正的回家吧？毕竟那个电视台真正见证了他从寂寂无名到大红大紫，而红了之后的王一博也是每周出席《天天向上》，鲜少缺席回报电视台。再一次与湖南台合作，遇到的都是自己曾经认识的同事。还可以见到一兄一父的韩哥，这对王一博来说，则是除了宣传新电影之外的惊喜吧。此前的每一年跨年，王一博都是在湖南台做主持人，听着韩哥的声音与他共同主持，会在零点到来之际接住彩带。王一博还会故意用头去接，因为韩哥告诉他那叫碰头彩。如今的王一博虽然不再与韩哥一起主持跨年了。可小年夜出现，带着自己的作品回到家里宣传，给家里人介绍自己在外工作的成就，再带着自己新的工作伙伴与韩哥一起给大家拜年，这又怎么不算一种独属于王一博的成长呢？看到这样的王一博，看到宣传无名、演唱无名的王一博，韩哥的激动，或许又会重现去年的一幕了。深问我的好奇，您是不是同样好奇呢？视角永恒， 359度，观点永恒与别不同的深万我，真的非常非常的感慨。时间过去的很快，有些人只剩一地的无奈，有些人迎来了满满的期待。不得不说，赵丽颖比一般女孩子确实幸运很多，只能说爹妈给了一张漂亮的脸蛋。这是进入娱乐圈的敲门砖，但也不是走到一线的唯一王牌。能承受得住多大的诋毁，就能承受得住多大的赞美。赵丽颖不声不响一直在努力，也在努力帮助身边的人，这样积累的好人缘也让赵丽颖越走越顺。开年，赵丽颖不只是拍摄封面，还辗转参加了几场直播，温柔亲切，配合别人完成直播，并没有看不起直播，比杨幂要温和太多，所以口碑也保持的不错。至于这些硬核，您或许每次回顾一遍，都会有一遍不同的感慨。因为新万我发现的细节别无分毫，曾经被婆家瞧不起，离婚后成女王，就是赵丽颖的真实写照。因为是农村人，跟冯绍峰家境悬殊，没有婚礼，没有婚戒，生下儿子离婚后还要不到抚养费。因为赵丽颖的收入和家境不能跟冯绍峰抗衡，或许孩子也是赵丽颖努力奋斗转型的动力。毕竟父母的榜样作用，永远不是说出来的，而是身体力行做出来的。您说对不？深万，我只想说，赵丽颖做父母的孩子，成为了父母的骄傲；做孩子的父母，同样成为了孩子的骄傲。这样的人生，夫复何求呢？近日，福布斯发布2023年度全球最受期待电影 TOP 25。其中《满江红》上榜，是唯一一部华语影片。《满江红》上很多热搜与易烊千玺有关，而《满江红》登上福布斯与张艺谋有关。因为张艺谋在国际上的知名度太高了，所以说《满江红》几乎没有弱点了。导演的能力很强，在国内外的知名度很高。沈腾的国民度很高，擅长搞笑；易烊千玺的流量很高，粉丝擅长做数据。其他演员都是实力派，演技很好，国民度也很高，观众缘很好。另外一边厢由程耳编剧并指导，梁朝伟、王一博领衔主演，周迅、黄磊特别出演。孙柏芝、董承鹏、王传君、江疏影、张静怡主演的电影《无名》和《满江红》的主创配置很像，但是梁朝伟不用微博，他最近发的一条微博还是去年九月份，梁朝伟的妻子刘嘉玲不得不帮梁朝伟发微博宣传《无名》，但刘嘉玲在微博的影响力也有限，远不如沈腾，因此深万我不止一次感慨过了，没有团队团队团队的王一博，显然有点孤立无援。这次沈腾和易烊千玺一起直播，虽然易烊千玺不太说话，但沈腾爱说话，他的综艺感太好了，所以他们能一起上很多热搜。王一博不爱说话，梁朝伟更不爱说话，即使无名搞直播，他们也擦不出火花。更重要的还不是这些对比，更重要的对比是导演。程耳无论是知名度还是能力，都比张艺谋差远了。即便深问我说过。
。同样追求极致美学的成儿，已经非常的认真和用力了。但是叙事的方式、电影的表达，完全没有国师的思想厚度和情怀精度。毕竟国师张艺谋遭遇的磨砺和苦难，小了二十多岁的成儿很难再次经历和深刻体会。所以实话实说，王一博这次不如易烊千玺幸运。易烊千玺遇到了沈腾和张艺谋，而王一博遇到了梁朝伟和成儿。只是呢，申万我也是先知先觉，提早铁口了。那就是王一博的渔翁得利，这里面的学问很大，也很好玩。2023年1月12日，差不多凌晨零点，王俊凯就粉圈互撕，在社交平台上发文。首先，他表示自己很久没和大家分享生活，也想了一些话想告诉大家，就当成是新年愿望。接着，王俊凯希望粉丝们是快乐的，具有正能量的，但他却经常看到一些摩擦无端升级，导致事情真相逐渐失真了。最终到了互相的骂战，演变成互相诋毁、造谣。这时，他温和的表示，知道粉丝们是关心则乱，但是负面情绪过大的情况是他非常不愿意，甚至是讨厌的。并且，王俊凯真切的希望大家能够客观陈述，不要去攻击别人，别吵别闹，都好好的。此前，因网上传了一段王俊凯以前登基的一段视频，当时诸多粉丝围堵着王俊凯，导致场面有些混乱。前方似乎有人不慎摔倒了，而后面的旅客催促快点登机。这时，王俊凯对着后面的旅客说：“催什么催啊？”此时有女粉丝让他管好自己的嘴。于是，不少王俊凯的粉丝在评论区为偶像澄清，甚至把矛头指向了 TFBOYS 的其他成员，还扒出了王源的一些黑历史，令 TFBOYS 粉圈的骂战愈演愈烈。网传王俊凯因为此次事件的影响，可能会被央视春晚退货。大家也不能在春晚舞台上看到三小只了，虽然会受到一定的影响，但王俊凯的发文也不会过于指责粉丝。其实还是以一些安抚性的话为主。有网友说他也是怕得罪粉丝。申万我说到这，是不是有种熟悉的味道扑面而来呢？没错，申万我第一时间深扒铁口的粉皂事件，几乎倒影可见了。之前赵丽颖遇到过同样的骂战，她和王一博合作的有匪口碑。因为众所周知的原因，没有达到预期。于是乎，在传出野蛮生长会二搭王一博时，引起了部分赵丽颖粉丝不满。于是双方粉丝陷入激烈的骂战中。这场粉圈骂战不仅被央视点名，称这是匪夷所思的倒牛奶式的乱象，而且官方平台也约谈了赵丽颖和王一博的工作室，称对非理性的行为绝不能视而不见。最后，赵丽颖也出来道歉了。还呼吁粉丝们以积极、正向的方式进行网络交流。同时，赵丽颖的工作室也发声道歉，与呼吁粉丝更加积极正向。王一博的工作室也发文表示拒绝拉踩、引战、谩骂、互撕。结果，大家也看到了野蛮生长、改名改命、再创辉煌，一种看不见的痛，您 get 到了吗？因此，老是铁口镶金边的新万，我意外发现这次的大片封面当中。一句话，相当相当的抢眼，再次刺激了记忆。The state of her blossom， 中文直译是她开花的状态。可以说，一个女人盛开的年纪，正是野蛮生长、大写辉煌的篇章。众所周知，女人二十五岁的时候，通常正是芳华怒放、风采华光的最美时光。结果，赵丽颖三十五岁，被时尚杂志一句话诠释了所有十年的拼命和付出，以及两年的思考和蜕变。在视角永恒三百五十九度，观点永恒与别不同的新万我的眼里，就普通人而言，人生巅峰一次足矣。那么赵丽颖呢？两次够吗？三次呢？野蛮生长，改名改命，再创辉煌。于是乎，现在的王一博已经预备了很多的国外行程，不知为何，他特别想往欧美圈子发展。您说说看，为什么呢？